హాయ్ ఒక సినిమా నిర్మాణం జరగాలంటే ఇరవై నాలుగు క్రాఫ్ట్లు పనిచేయాలి తెర ముందర కొంతమంది తెర వెనకాల కొంతమంది ఎంతోమంది కష్టపడితే కానీ రెండున్నర గంటల సినిమా జనం ముందుకు రాదు తెర వెనకాల కష్టపడే వాళ్ళే చాలా ఎక్కువ మంది ఉంటారు తెర ముందు కష్టపడే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు తెర వెనకాల కష్టాలు ఎలా ఉంటాయి తెర వెనకాల పని చేస్తున్న చాలామంది కష్టాలు ఏ విధంగా అనుభవిస్తున్నారు వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి ప్రధానంగా రచయితలు ఏ విధంగా ఉన్నారు తెర మీద కనిపిస్తున్న రచయితలు కొందరు అయితే తెర వెనుక కనిపిస్తున్న రచయితలు ఇంకొందరు ప్రస్తుతం మనతో విజయ్ నాగభైరు ఉన్నారు విజయ్ గారు నమస్తే ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా సూపర్ సార్ మీరు తెలుగు సినిమాకు రైటర్ ఎన్ని సినిమాలు రాశారు ఇప్పటిదాకా అంటే వర్షన్ రైటర్గా రీసెంట్గా రిలీజ్ అయిన సినిమా తోడు తొంభై నాలుగు అండి ఐఎమ్ బీయింగ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఫ్రమ్ పాస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ ఇరవై సంవత్సరాల నుండి ఒక తొంభై నాలుగు సినిమాల వరకు వర్షన్ రైటర్గా రాశాను సో టైటిల్ కార్డ్ రైటర్గా ఒక సినిమా రిలీజ్ అయింది ఒక మూడు సినిమాలు సెట్స్లో ఉన్నాయి ఒక రెండు సినిమాలు ప్రీ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నాయి ఒక రెండు సినిమాలు పోస్ట్ ప్రొడక్షన్లో ఉన్నాయి ఏంటి మీరు చెప్పిన ఈ అన్నిటికి అర్థాలు లేకపోతే దాని డిఫరెన్సెస్ ఏంటి అంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంటే అడిగింది ప్రీ ప్రొడక్షన్ కాదు ఏదండి వర్షన్ రైటర్ డైలాగ్ వర్షన్ రైటర్ ఆన్ స్క్రీన్ రైటర్ టైటిల్ రైటర్ వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇక్కడ వర్షన్ రైటర్ గోస్ రైటర్ అంటారండి పేరు ఏదైనా పని అదే సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే మన పేరు అనేది అంత వావ్ ఫ్యాక్టర్ లో రానంత కాలం మనం సర్వైవ్ అవటం కోసం ఏదో ఒకటి చేయటం అనేది మనకి మన బ్రతుకు తెరువు సో అలాంటి బ్రతుకు తెరువులో నేనేమనుకుంటాను అంటే నాకు నాకు చాలా ఇష్టమైంది పని ఏంటి అంటే సినిమాలు పనిచేయడం అది ఏదైనా కానీ సినిమాల్లో మాత్రమే పనిచేయాలి నాకు సో అలాంటి ఒక పర్టికులర్ సినారియోలో వాట్ ఐ ఫీల్ ఇస్ రైటింగ్ ఈజ్ మై ప్యాషన్ అండి నాకు విపరీతమైన ఇష్టం సో అలాంటి ఒక పర్టికులర్ సినారియోలో నేనేమనుకుంటాను అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ప్రొడ్యూసర్ ఉన్నారు అనుకోండి సార్ నేను డైలాగ్ రైటర్ని నేను మీ దగ్గర రాస్తాను అని తిరుగుతూ ఉంటే ఎలాగుంటుందంటే అవునమ్మ రాస్తావా ఎంత ఇస్తావు అని అడిగే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారండి ఏది నేను డైలాగ్ రైటర్ గా రాయటానికి వాళ్ళ ప్రొడ్యూసర్ గారికి డబ్బులు ఇచ్చి అది ఏంటరా అంటే క్రౌడ్ ఫండింగ్ అని రకరకాల పేర్లు చెప్పారు చెప్తారు నీకు అవకాశం ఇస్తున్నావయ్యా డబ్బులు ఇవ్వా అని అడిగే బ్యాచ్ కొంతమంది ఉంటారు అది వదిలేస్తే ఆ రూపాయి కూడా ఇవ్వలేనమ్మా నేను నీకు ఇష్టమైతే రా ఎందుకంటే నీకు అవకాశం ఇవ్వటం ఎక్కువ మళ్ళీ డబ్బులు కూడా ఇవ్వాలా అనే వాళ్ళు కొంతమంది ఉన్నారండి ఇది కాకుండా కొంతమంది రావయ్య రాయవయ్య చూద్దాం ఫర్దర్గా ఇద్దాంలే అని అంటారు అది ఇంకో టెన్ ఇయర్స్ కూడా రావండి సో అలాంటి ఒక పర్టికులర్ సినారియోలో నేనేమనుకుంటానంటే వై ది హెల్ ఐ షుడ్ మేక్ మై సెల్ఫ్ కాబట్టి వర్షన్ రైటర్గా అయితే ఉంది ఏదైతే ఏమైంది అని నేను తెలుగు సినిమా స్థాయిని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లిన ఎంతోమంది డైరెక్టర్ల దగ్గర రైటర్ల దగ్గర ప్రొడ్యూసర్ల దగ్గర తక్కువ అండి డైరెక్టర్ల దగ్గర రైటర్ల దగ్గర మ్యాక్సిమం నైంటీ ఫోర్ మూవీస్ అయితే ఫినిష్ చేశాను సో దానికి దీనికి ఉన్న తేడా ఏంటి అంటే వర్షన్ రైటర్ ఆర్ గోస్ రైటర్ వాళ్ళ పేరు బయటికి రాదు ఓకే కానీ మాకు అవసరానికి మించి డబ్బు ఇస్తారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయ్ నాగభైరు అనే ఒకడు రాయాలి అంటే ఎలా ఉంటుంది అంటే ఆ విజయ్ వస్తున్నారా ఓకే ఆయన వచ్చేటప్పటికి ఆయన మొత్తం అరేంజ్ చేసి పెట్టండి ఆయనకి కావాల్సిన అన్ని అని ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంది నాకు పాపం మేనేజర్లు కూడా నాతో ఎలా సర్కాస్టిక్ చేస్తారంటే సార్ మీది బాగుందండి మీకు బీపీ రాకుండా ఉండాలంటే మీకు ముందు బీపీ రావాలి అని అంటారు బీప్ అంటే సో మీకు బీపీ రాకుండా ఉండాలంటే ముందు బీప్ రావాలి రావాలి డైరెక్టర్లు కూడా చెప్తారంట ప్రొడక్షన్ మేనేజర్లకి నేను ఈ మధ్య విన్నది ఏంటంటే ఏ విజయ్ గారికి బీపీ రాకుండా ఉండాలంటే ముందు బీప్ సౌండ్ పంపించండి అయ్యా లేదంటే ఆయన మాట్లాడే విధానం వేరేగా ఉంటుంది అని ఆ రెస్పెక్ట్ ని నేను మెయింటైన్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇట్స్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ టు రైట్ నైంటీ ఫోర్ మూవీస్ మీరు చెప్పిన ఈ రెండు మూడు జోన్ల ప్రొడ్యూసర్స్ లో తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీరు చెప్పిన మొదటి జోన్ ప్రొడ్యూసర్లు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు అనుకుంటా అంటే ఇట్ డిపెండ్స్ అండి ఇప్పుడు నేనేమంటాను అంటే నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరే నేను రాసిన రైటింగ్స్ చూసుకోవచ్చు నేను ఒక పర్టికులర్ ఛానల్ పెట్టుకొని దాంట్లో నా ఇరవై సంవత్సరాల అనుభవాలు మొత్తం మాట్లాడుతూ ఉంటాను సో మాట్లాడుతూ అవి ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇది రైటు ఇలా గెలితే బాగుంటుంది నేను ఎదగలేకపోవటానికి కారణం ఏంటి మీరు ఎదగాలంటే ఏం చేయాలి అసలు ఏం చేస్తే బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది మీ లైఫ్ అనేది మాట్లాడుతుంటాను అలాంటివి చూసి కొంతమంది నాకు పర్సనల్గా కాల్ చేస్తారు విజయ్ గారు ఇలా మేము సినిమా చేద్దాం అనుకుంటున్నాను మీరు రాస్తారా అని సో
విజయ్ గారు నేను మిమ్మల్ని ఒకసారి మీటప్ వచ్చా అంటారు నేనేమంటాను అంటే పర్పస్ ఆఫ్ విజిట్ చెప్పండి అని అంటారు కాఫీ ఇచ్చేసి అంటే ఇట్ టేక్స్ సమ్వేర్ అబౌట్ టూ టు త్రీ అవర్స్ అండి ఇట్స్ మై లైఫ్ మై ప్రిఫర్ లైఫ్ నేనేమంటాను అంటే వాళ్ళతో కేటాయించే టైం ని నా భార్య పిల్లలకు కేటాయించుకుంటే ఇట్ సౌండ్స్ బెటర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అలా కాకుండా నేను ఎవరు ముఖ పరిచయం లేని ఒక వ్యక్తి కోసం నా మూడు గంటల సమయాన్ని వృధా చేసుకోవడం అనేది నా మూర్ఖత్వం అవుతుంది నేనేమనుకున్నా అంటే పర్పస్ ఆఫ్ విజిట్ ఏంటో చెప్పండి అని అంట అనగానే ఏం లేదు సార్ మీతో టైం పని ఉంటుంది రైటింగ్ అవునా సార్ ఓకే సార్ అలాగైతే తప్పకుండా కలుద్దాం సో మామూలుగా మీరు ప్రీ ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ ఎంత అనుకుంటున్నారు అదంటే వాళ్ళు ఎంటైర్ మూవీ బడ్జెట్ ఎంటైర్ బడ్జెట్ కాదు సార్ ప్రీ ప్రొడక్షన్ బడ్జెట్ ఆ ప్రీ ప్రొడక్షన్ ఒక బడ్జెట్ ఉంటుందా అండి అని అడిగిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు చాలా మంది అడుగుతారు రైటర్లకి సరే ఆయనకి అది అర్థం కావట్లేదు అని నేను రైటర్ రెమ్యూనరేషన్ ఎంత రైటర్కి రెమ్యూనరేషన్ ఏముందండి ముందు చేయండి ఓకే సార్ గ్రేట్ మీరు సూపర్ అంటున్నారు యూ ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్ నేను మీకు సెట్ అవ్వను వదిలేసేయండి సార్ నేను రాయను అది కాదండి మీరు రాస్తే బాగుంటుంది నేను రాస్తే బాగుంటుంది అనే విషయం నాకు తెలుసు కాకపోతే నేను బాగుండాలి కదా అంతే కదా నేను బాగుండాలి కాదు రాస్తే బాగుంటుంది కాబట్టి కదా ఫోన్ వచ్చింది సార్ మీది మీ గురించి చాలా గ్రేట్గా విన్నాం వెరీ గుడ్ నేనేమంటా అంటే నేను ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టను సార్ ఇప్పుడు ఒకళ్ళు పది రూపాయలు ఇవ్వగలరు ఒకళ్ళు ఐదు రూపాయలు ఇవ్వగలరు ఒకళ్ళు రెండు రూపాయలు ఇవ్వగలరు నేనేమంటాను అంటే నువ్వు ఎంత ఇద్దావు అనుకుంటున్నావు ఫిక్స్ అవు ముందు ఫిక్స్ అయ్యి అప్పుడు నాకు నప్పుడు వచ్చు లేదు రెండు రూపాయలు ఇవ్వగలను డన్ ఓకే ఐమ్ రెడీ టు రైట్ కానీ ఆ రెండు రూపాయలు జెన్యూన్ ఇచ్చేసి నీకు నాకు గొడవలు వద్దు నే నేను పైగా నేను ఎంత హార్ష్గా ఉంటాను అంటే రెండు రూపాయలను ఫిక్స్ అయ్యారు కదండి ఆ రెండు రూపాయల్లో ముందు నాకు మన తెలంగాణ యాసలో చెప్పుకోవాలంటే ఆటన ఇస్తావా ఆంధ్ర యాసలో చెప్పుకోవాలంటే అర్ధ రూపాయి ఇస్తావా ముందు అడ్వాన్స్ అర్ధ రూపాయి ఇచ్చి తర్వాత ఇంకో అర్ధ రూపాయి తర్వాత ఇంకో అర్ధ రూపాయి తర్వాత ఇంకో అర్ధ రూపాయి ఇలాగ నాలుగు పాటలుగా నేనే డివైడ్ చేస్తా అంటే సినాప్సిస్ చేసుకోవటం సినీకి ఆర్డర్ చేసుకోవటం ట్రీట్మెంట్ చేసుకోవటం డైలాగ్ ఆర్డర్ చేసుకోవటం ఇలా ఫోర్ వాట్ ఫోర్ థింగ్స్కి నేను ఏమంటారు ఫోర్ డివిజన్ నా డబ్బులు నేను మిస్ కాకుండా జెన్యున్ గా తీసేసుకుంటా అలాంటి ఒక పర్టికులర్ సెనారియోలో నేను ఏమనుకుంటానంటే ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ మీరు మీరు కష్టపడరు కానీ అంటే మిమ్మల్ని మీ ఇతరులను కష్టపెట్టరు కానీ మీరు కష్టపడతారు అనుకుంటా నాకు తెలిసి అలాంటిది ఏం లేదు సార్ నేనేంటంటే ఐ డోంట్ వాంట్ వేస్ట్ మై టైమ్ ఎగ్జాక్ట్ వెరీ సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే వై ద హెల్ ఐ షుడ్ వేస్ట్ మై టైమ్ ఫర్ సమ్ వన్ ఎవరి కోసం నా టైం ని నేను ఎందుకు వేస్ట్ చేసుకోవాలి నా టైం నాది నేను నాకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా టైం చెప్పారు అనుకోండి నేను అవసరమైతే ఒక పది నిమిషాలు ముందే ఉంటా ఎందుకంటే నేను ఒక పది నిమిషాలు ముందే ఉంటా నేను ఆ టైంకి స్టార్ట్ చేసేస్తే ఆ టైం వరకు అని ఫినిష్ చేసుకుని వెళ్ళిపోతాను ఇప్పుడు తెలుగు రచయితల సంఘం అని ఒకటి ఉంది కదా మనకు దాంట్లో మీరు మెంబరా మెంబర్ ఎంతమంది ఉంటారు మొత్తం సంఘంలో ఉన్నారనుకుంటే సరే సమ్వేర్ అబౌట్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ప్లస్ ఉన్నారనుకుంటా ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఓ ఇంత ఇంతమంది రచయితలు ఉన్నారు సంఘం పక్కన పెడితే కొద్దిసేపు సంఘంలో చాలామంది మేధావులు ఉండవచ్చు డబ్బులు ఎంఎల్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు రచయితలు చాలా బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు మీలాగా ఎందుకు కొంతమంది ఒక త్రివిక్రమ్ ఒక పరచూరి ఒక ఇంకోరు ఒక సాయి మాధవ్ ఇట్లా ఒక చెప్పగలిగితే పది మందికి తప్ప పేరులు బయటికి రావు ఎందుకు అట్లాంటి సిచ్యువేషన్ ఉంటుంది అదే సార్ దానికి నేనేమంటాను అంటే మనకి రీజన్గా చూసుకున్నట్లయితే ఆర్జీవి గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు నేను ఒక మూవీ చేద్దాం అనుకున్నాను నా ప్రొడ్యూసర్ వేరే మూవీ చూస్తున్నాడు నా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వేరే మూవీ చూస్తున్నాడు నా రైటర్ వేరే మూవీ చూస్తున్నాడు నా ఆర్ట్ డైరెక్టర్ వేరే మూవీ చూస్తున్నాడు అంటే ట్వంటీ ఫోర్ క్రాఫ్ట్స్లో ఒక్కొక్కరు ఒక్క మూవీ చూస్తున్నారు ఈ మూవీలో నేను మాత్రమే ఒక మూవీ చూస్తున్నాను వాళ్ళందరూ చూస్తుంది ఏంటరా అంటే ఒకరికొకటికి కనీసం కొంచెమన్నా కలుస్తుంది నేను చూస్తున్న మూవీ వీటన్నిటికి అతి ఎక్కడో ఉంది అతీతం అనడానికి కూడా లేదు వాళ్ళ దృష్టిలో వర్స్ట్లో ఉంది దిక్కుమాలని సినిమా అని అంటున్నారు వాళ్ళు కానీ నేను అలాంటి సినిమానే చూద్దాం అనుకుంటున్నాను దిక్కుమాలన అనే పదాన్ని బలంగా ఏమంటారు బోల్డ్ లెటర్స్లో పెట్టుకొని చూద్దాం అనుకుంటున్నాను దానికి నా కో డైరెక్టర్ వచ్చేసి దేవ్ సినిమారా బాబు ఎందుకు రా ప్రొడక్షన్ హౌస్ని నాశనం చేస్తున్నా అనే ఇదిలో సో ఇలాగా ఫైనల్గా ఆయన అంతా చేసిన తర్వాత చేసిన తర్వాత చేసిన తర్వాత ఆయన చెప్పిన మాట ఏంటంటే నాగార్జున గారు మాత్రమే ఆయన చాలా క్లియర్గా
ఇంక్లూడింగ్ నాగేశ్ రావు గారు కావచ్చు అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ కావచ్చు ఎవరైనా ఎగనెస్ గానే ఉన్నారు అది చేసిన తర్వాత ఈ క్షణానికి కూడా మనం మాట్లాడుకుంటున్న సినిమా పేరు శివ నేనేమంటాను అంటే రైటర్లకి రాయటానికి చాలా వరకు ఇది ఉంటుందండి రాయాలి అని ఒక్కసు ఉంటుంది ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ హ్యావింగ్ సమ్ వేర్ అబౌట్ ఎయిటీ త్రీ ప్లస్ సబ్జెక్ట్స్ అండి చేయగలిగే ప్రొడ్యూసర్స్ ఎవరు ఉన్నారు ఎనభై మూడు ప్లస్ సబ్జెక్ట్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి నేనేమంటాను అంటే దానిని ఈ టైప్లో చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నాకు చాలా బలంగా తెలుసు సో ప్రొడ్యూసర్స్ ఇప్పుడు నేను డబ్బు పెట్టే సినిమా సినిమా తెర వెనుక ఉండే రైటర్ అంటే త్రివిక్రమ్ గా డైరెక్టర్ కాబట్టి ఆయన ఎక్స్పోజ్ అవ్వచ్చు అది వేరే విషయము బట్ మే మీలాంటి చాలామంది డై రైటర్స్ తెర వెనకాల ఉండి పనిచేస్తారు అసలు సినిమా రచయితలకు కష్టాలు అనేటివి ఉంటాయా అదే సార్ మీరు ఫెరీ వెరీ ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడే చెప్పిన ఒక భారీ డైలాగ్ ఏదైనా ఉంది అంటే సినిమా కష్టాలు సినిమా వాళ్ళ కష్టాలు సినిమాల్లో ఉండే కష్టాలని చాలా భారీ పదాలు నేనేమంటానంటే అవుట్ ఆఫ్ మై ట్వంటీ ఇయర్స్లో నేను ఎప్పుడు వన్ వన్ నాట్ ఈవెన్ ఎ సింగిల్ మినిట్ నేను కష్టపడలేదండి నేనేమనుకుంటా అంటే ఇప్పుడు సింపుల్ లాజిక్ సార్ మనం కొంచెం ఏజ్ గ్రూప్ తగ్గించుకొని కుర్రోళ్ళ ఏజ్లోకి వెళ్తే మీరు నేను అందరం అమ్మాయిలు అంటే పడ్డవాళ్ళమే ఒక అమ్మాయి మన వైపు చూస్తే చాలా బాగుంటుంది అనుకున్న వాళ్ళమే ఆ అమ్మాయిని లవ్లో దించడానికి కావచ్చు ఆ అమ్మాయితో ప్రపోజ్ చేయడానికి కావచ్చు ఆ అమ్మాయితోటి జ్యూస్ తాగడానికి కావచ్చు ఆ అమ్మాయితోటి లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్ళడానికి కావచ్చు చాలా సిన్సియర్గా ట్రై చేసిన వాళ్ళు అది కష్టమా సార్ కష్టం లాగే ఈ రోజైనా మనం ఫీల్ అయ్యామా అది మనకి ఇష్టమైన పని ఆ అమ్మాయిని ఇంప్రెస్ చేయడం అనేది మనకి ఇష్టమైన పని అలాగే కథ రాసుకోవడం అనేది నాకు ఇష్టమైన పని దాన్ని స్క్రీన్ ప్లే చేసుకోవడం అనేది ఇంకా ఇష్టమైన పని నేను కొన్ని లక్షల సార్లు ఆ కథతోటి మోహిస్తూ ఉంటా రమిస్తూ ఉంటా దాంతో ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటా అలాంటి టైంలో కష్టం అనేది ఏమి ఉండదు సార్ రచయితలకు అంటే నేను విన్నది చెప్తున్నా చాలామంది రచయితలు పాపం ప్రొడ్యూసర్ల దగ్గరికి వెళ్ళి డైరెక్టర్ల కథలు చెప్పి ఆ డైరెక్టర్ ఈ కథను మళ్ళీ ఇంకో రైటర్తో కూర్చోబెట్టుకొని రాసి పాపం అసలు ఒరిజినల్ రచయితను పక్కన పెట్టేసి ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయా అదే సార్ ఇప్పుడు నేనేమంటాను అంటే అగైన్ మళ్ళీ అదే చెప్తాను ఒక రైటర్ అనేవాడు తన రెస్పెక్ట్ని కాపాడుకున్నప్పుడు మాత్రమే తనకు రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు సింపుల్ లాజిక్ మీరో నేను హీరోగా చేస్తున్నాం అనుకోండి సార్ అండి నాది హీరో మెటీరియల్ కావచ్చు పోవచ్చు మీరు హీరోగా చేస్తారు సో హీరో మనం హీరో మెటీరియల్ అనుకోని మనం హీరో సినిమా చేద్దాం అనుకుందాం మనకు పెట్టుబడి పెట్టే ప్రొడ్యూసర్ ఎంతవరకు వస్తాడు సార్ అదే చిరంజీవి గారు సినిమా చేస్తానంటే వంద కోట్లు పెట్టుబడి పెట్టడానికి ప్రిపేర్డ్గా ఉంటాడు కనీసం రెండు మూడు వందల కోట్లు దాని మీద సంపాదించుకోవాలని ఒక ఆస్తులు ఉంటాడు ఆయన రెమ్యూనరేషన్ అడ్వాన్స్గా ఒక ఇరవై కోట్లు తీసుకెళ్ళి ఇవ్వడానికి ప్రిపేర్డ్గా ఉంటాడు అదే ఇరవై కోట్లు కనీసం ఇరవై లక్షలు మీకు నాకు పెడతారా పెట్టారు ఇక్కడ చిరంజీవి గారు గ్రేట్ కాదండి ఆయన ఏర్పరచుకున్న గౌరవం ఏదైతే ఉందో ఆ గౌరవం గ్రేట్ సో అలాగే నేనేమంటానంటే రైటర్లు చాలామంది ఏం చేస్తారంటే అమ్మో నాకు అవకాశం ఇస్తున్నాడని ఒక ఇద్దరు వెళ్ళి కాళ్ళ దగ్గర కూర్చుంటారు సార్ డైరెక్టర్లకి కాళ్ళ దగ్గర లేదంటే పేంపర్ చేసుకుంటూ భజన్ చేసుకుంటూ సార్ మీరు పేంపర్ చేసి భజన్ చేసేవాడిని మీరు ఎంతవరకు ఎంకరేజ్ చేస్తారు సార్ ఆ వీళ్ళు స్కిల్ లేదు కాబట్టి పేంపర్ చేస్తున్నాడు భజన్ చేస్తున్నాడని రే బయటకు వెళ్ళా ఓ బీర్ పట్టరా బో రే సిగరెట్ పట్టరా బో ఇవన్నీ చేస్తారు సార్ ఇఫ్ ఇట్ ఆల్ యువర్ స్కిల్డ్ డూ దే డేర్ టు ఆస్క్ యూ టు గెట్ సంథింగ్ మీరు అన్నట్టు స్కిల్ ఉన్న వాళ్ళకు అవకాశాలు వస్తున్నాయి అంటారా మరి నాకు వస్తున్నాయి కదా సార్ నేను మీ ఒక్కరి గురించి కాదు జనరల్గా అడుగుతున్నాను అండి మీకు వస్తుండొచ్చు లేదా త్రివిక్రమ్కి వస్తుండొచ్చు లేకపోతే జనార్దన్ మహర్షికి వస్తుండొచ్చు మీ అందరికంటే చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు గైడ్ చేస్తే తెలివితో పాటు ఏమవుతుంది అంటే వాళ్ళని రాంగ్ రూట్లో గైడ్ చేసే వాళ్ళు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నారు నేనేమంటా అంటే బీ యారగెంట్ అంటా నేను నా వీడియోస్లో చెప్తుంది కూడా అదే ఇన్ యూర్ స్కిల్డ్ టెల్ దెమ్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ కెన్ వర్క్ ఫర్ అని చెప్పండి అని అంట అలా కాకుండా ఒక ప్రొడ్యూసర్ అని సార్ 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 అయ్యో సార్ ఎంత సార్ సార్ రాయాలా సార్ అయ్యో ఒక రెండు సీన్లు రాయాలా సార్ నేనేమంటాను అంటే ఒక సీన్ నేను రాస్తే దాన్ని బట్టి నువ్వు అంచనా వేయగలం అంటే నువ్వు ఈ పాటికి వంద సినిమాలు చేసి ఉండాలి కరెక్ట్ అంత నాలెడ్జ్ నీకు ఉన్నట్టయితే నువ్వు ఒక వా ఫ్యాక్టర్లో ఉండాలి ఒక సీన్ పట్టుకొని కొంతమంది ఎలాగ ఉంటారండి వెరైటీగా కథ చెప్పరు సార్ కథ చెప్పకుండా ఏదో ఒక బ్లాగ్ చెప్పేసి ఒక సీన్ రాయి చూద్దాం అండి ఇప్పుడు ఒక సీన్లో నీకు ఏమర్థం అవుతుంది అంటే పదాలు పేర్చుకుంటే వెళ్ళిపోతే కాదు కదా నాకు ముందు సీన్ ఏంటనే తెలియాలి
టైటిల్ కార్డ్ వల్ల వచ్చే లాభాలేది నష్టాలేంది అది ఏంటంటే సార్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విజయ్ నాగభైరు అనేవాడు చెప్పుకుంటే కానీ ప్రపంచానికి తెలియదు ఇప్పుడు నిజం చెప్పాలంటే నా పక్కింటి వాళ్ళకి నేను ఎవరో తెలియదు నా ఎదురింటి వాళ్ళకి నేను ఎవరో తెలియదు మేము ఉంటున్న ఫ్లాట్స్లో ఎవరికి నేను ఎవరో తెలియదు ఇక్కడ ఎవడో ఎంతసేపు ఇంట్లోనే ఉంటాడు ఖాళీగా ఉంటాడు ఇది డబ్బులు ఫినాన్షియల్గా ఎక్కడో ఉన్నాయి అనుకోండి అవి తీసుకొచ్చుకొని బతుకుతున్నాడు అనే ట్రాన్స్లో చాలా మంది ఉంటారు నిజంగా నా నా వాచ్మెన్తో సహా అందరు అదే ఇదిలో ఉంటారు వా నేనేమంటాను అంటే టైటిల్ కార్డు పడింది అనుకోండి మన రిమెంటేషన్స్ పెరుగుతాయి కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ప్రొడ్యూసర్ సార్ మీరు ప్రొడ్యూసర్ అయినప్పుడు నేను మీ దగ్గరకు వచ్చి రాద్దామంటే మీరేమంటారు విజయ్ గారు ఓ పని చేయండి నేను మీకు ఒక ఆటన ఇస్తాను ఒక ఫిఫ్టీ పైస్ ఇస్తాను రాసేయండి అని అంటారు అదే నేను వర్షన్గా రాస్తుంటే నాకు ఐదు రూపాయలు వస్తున్నాయి సార్ ఆటన ఎక్కడ ఐదు రూపాయలు ఎక్కడ నేనేమంటానంటే ఆట నాతో నేను రాసే సినిమా ఎప్పటికీ రిలీజ్ అవ్వదు నేను చెప్పుకోవడం కూడా మోరకత్వం అవును సో నేనేంటంటే వర్షన్గా రాసుకుని నేను ఒక మంచి శాచురేటెడ్ అమౌంట్ తెచ్చుకుంటున్నాను నేను లీడింగ్ మై లైఫ్ ఇన్ ఏ పాజిటివ్ సెన్స్ హ్యాపీ హ్యాపీగా సో టైటిల్ కార్డ్ కొడితే ఏంటి సార్ ఒక అద్భుతం జరగాలి సార్ అద్భుతం జరగనప్పుడు చేయ చేయకుండా ఉన్నంత తొందరగా లేదు సో నేనేమంటాను అంటే ఇప్పుడు నాకు ప్రొడ్యూసర్ వచ్చాడు కదా అని నేను ఎగబడి చేసేయటం కాదు ఏం పర్లేదండి మీరు చేసుకోండి మీరు ఎవరితో నేనేదైతే మీకు సపోర్ట్ చేయాలో నేను చేస్తాను కానీ నేను చేయాలి అంటే ఎంత నాకు ఇంత బడ్జెట్ ఇస్తే ఆ బడ్జెట్లో నేను ఒక డెబ్బైలో నేను ఒక సినిమా ఫినిష్ చేశాను అనుకోండి మిగతా ముప్పై లక్షలు కూడా నేను పబ్లిసిటీకి వాడతా అంటే ఇప్పుడు సింపుల్ లాజిక్ సార్ నా కూతురు మెచ్యూర్ ఫంక్షన్ చేస్తాను అనుకుందాం మెచ్యూర్ ఫంక్షన్ చేస్తున్నప్పుడు నేను ఒక పెద్ద రేంజ్లో ఫంక్షన్ చేశాను అనుకోండి నాకు పిల్లని అడిగే వాళ్ళు ఏ రేంజ్లో వస్తారు సార్ అమ్మాయిలు మెచ్యూర్ ఫంక్షన్ ఈ రేంజ్లో చేసేది పెళ్లి రేంజ్ మనకి కట్నం ఎంత ఇస్తాడు అని ఒక ఇదిలో ఉంటారు ఆ గ్రాఫ్లో వాళ్ళే వస్తారు అంతేగాని ఎవడో ఒకడు వచ్చేసి అంటే మీ అమ్మాయి ఉన్నాడుగా మా అబ్బాయి కనుతారు అని అడగరు అంటే నేను కోటి రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నాను అంటే నాకు యాభై కోట్లు ఆస్తున్నాడు నా పిల్లని అడగడానికి వస్తాడు ఫంక్షన్ కి సో అలాగే నేను ఏమంటా అంటే ముప్పై లక్షలు నేను ఖర్చు పెట్టుకుంటే ఏమవుతుంది అంటే ఆ ముప్పై లక్షల ద్వారా ప్రతి గల్లీలోని ప్రతి ఇంటికి నా సినిమా వస్తుందనే విషయం తెలుస్తుంది తెలిసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే థియేటర్కి వెళ్ళగలిగేవాడు థియేటర్కి వెళ్తాడు థియేటర్కి వెళ్ళలేని వాడు ఓటీటీలో చూస్తాడు లేదంటే పైరసీలో చూస్తాడు ఎక్కడో దగ్గర చూస్తాడు సో అలాంటి ఒక పర్టికులర్ సినారియోలో నేను అలాంటి ఒక పబ్లిసిటీ అనేది చేయాలి చేయలేనప్పుడు నేను నా కెరీర్ నాశనం చేసుకోలేను అని నేను ఆయనకి చెప్పాను సో నేను అగైన్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి నేనే ఏం చెప్తాను అంటే నువ్వు టైటిల్ చేస్తున్నావా వర్షం చేస్తున్నావా అనేది కాదు కొడితే బలంగా కొట్టు లేదంటావా హ్యాపీగా వర్షం ఉందిగా నీకు ఎందుకు నీ పొట్టను నువ్వు కొట్టుకుంటావు అనేది నా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి ఇరవై ఏళ్ళు అయింది ఇరవై ఏళ్ళకు ముందు ఏంటి చదివేనండి చదువు ఎక్కడ మీ ప్రాఫర్ ఎక్కడ హైదరాబాద్ ఆశ కాదు అయితే అంటే ఇప్పుడు తెలంగాణలో మాట్లాడాలంటే నా అంత తెలంగాణలో మాట్లాడడం అని కాదు నా ఉద్దేశం ఒరిజినల్ ఒరిజినల్ గా ఇప్పుడు హైదరాబాద్ అంటే అందరు హైదరాబాద్ మీ సొంత ఊరు ఏందని అడిగినా నేను ఇప్పుడు ఏంటంటే సార్ హైదరాబాద్ లా పుట్టలే కానీ పెరిగిన నేను అనేది అట్లా నేను చెప్తా మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ తెలంగాణ చెప్పారు హైదరాబాద్ చెప్పారు మీ 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 అమ్మ నాన్నలు మీరు బాల్యము అదే 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 చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఏమైంది అంటే నాకు నేను మ్యాక్సిమం ఎవరితో అయితే ట్రావెల్ అవుతానో వాళ్ళతో వాళ్ళ మాట్లాడే విధానం మాట్లాడే విధానం అవును ఇప్పుడు సినిమా ఇండస్ట్రీలో మీకు తెలిసిందే మ్యాక్సిమం ఎవరు అంటారు అనేది అలాంటి ఒక పర్టికులర్ సినారియోలో నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రాజు గారితో మాట్లాడుతున్నా అంటే రాజు గారు యాక్సెంట్ వచ్చేసెంట్ వస్తుంది వినాయక్ గారితో మాట్లాడుతున్నప్పుడు వినాయక్ గారు యాక్సెంట్ వస్తుంది త్రివిక్రమ్ గారితో మాట్లాడుతున్నా త్రివిక్రమ్ గారు యాక్సెంట్ వచ్చేస్తుంది సో నేనేమంటాను అంటే ఇప్పుడు నా అందువల్ల మీకు నా యాక్సెంట్ అనేది డిఫరెన్షియేట్ అయ్యి ఉండొచ్చు సి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ నన్ను నన్ను చాలా మంది ఆంగ్ల పదాలు ఎక్కువ వచ్చేస్తుంటే నువ్వు తెలుగు రైటర్ కదా అంటారు అరే అది కావాలని బిల్డప్ కోసం తెచ్చుకునేది కాదు వచ్చేస్తుంది రీసెంట్ గా ఒక డైరెక్టర్ ఆయనే బ్రతిమిలాడి ఆయన ఆఫీస్ పిలిపించుకున్నాడు పిలిపించుకున్న తర్వాత విజయ్ గారు మనం తెలుగు సినిమా చేస్తున్నాం మీరు ఇంగ్లీష్ పదాలు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నారు కొంచెం ఇంగ్లీష్ పదాలు తగ్గించుకుంటే మనం సినిమా చేద్దాం మీకు నేను రాసే రాజతో పైన నేను మాట్లాడే వెంటనే ఎక్కువ డైరెక్టర్ పిలిచి డైరెక్టర్ గారు ఫ్రస్ట్రేషన్ లో ఉన్నారు ఆ ఫ్రస్ట్రేషన్ నేను పని చేయను 
రైటింగ్ అయితే చేస్తాను అయితే క్రాస్ చెక్ చేసుకుని నాకు గెట్ బ్యాక్ చేయండి అని వచ్చేసాను సో అది సార్ ఇప్పుడు నా గెటింగ్ బ్యాక్ టు మై నేటివ్ ఏంటంటే నాది నాగభైరు వారి పాలం అని గుంటూరు జిల్లాలో ఒక టిపికల్ విలేజ్ అండి చిలకలూరు పేట దగ్గర సో మా ఇంటి పేరు కూడా మా ఇంటి పేరు కూడా నాగభైరు నాగభైరు వారి పాలం ఊరండి ఎంతవరకు చదువుకున్నారు ఐ డి మై ఎంఎస్ యూనివర్సిటీ అండి నేనేమంటాను అంటే చదువు వేరండి జాబ్ నేనేమంటాను అంటే ఇది చదివాడు కాబట్టి ఇదే జాబ్ చేయాలి అనుకోవటం అనేది ఇట్స్ నాట్ అప్ టు ది థింగ్ అండి అసలు అది అసలు పారామీటరే కాదు ఇప్పుడు నేనేమంటా అంటే వై యూఆర్ బీయింగ్ హోస్ట్ అని అంటే అంటే నాకు చదువు లేదా పదవ తరగతి లేదైనా అందుకనే వచ్చి చూసినా అంటే దట్ వోంట్ మేక్ ఎనీ సెన్స్ నేనేమంటాను అంటే మీ ప్యాషన్ ఇది ఇప్పుడు టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయ్యానని చెప్పుకున్న చాలా మంది సచిన్ తెండూల్కర్ గారు కావచ్చు చాలా మంది హీరోలు కూడా అయ్యారు టెన్త్ క్లాస్ ఫెయిల్ అయిన మన వాళ్ళు అందరూ ఏం పీజీ లైన్ చేయలే హీరోలు ఎవరు నేనేమంటే వాళ్ళ ప్యాషన్ అది సార్ సార్ సింపుల్ లాజిక్ మెగా ఫ్యామిలీ నుండి ఎంతమంది హీరోలు ఉన్నారు సార్ కానీ సక్సెస్ లో ఉన్న వాళ్ళు ముగ్గురు నలుగురు అంతే 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 అంటే అందరూ ప్రయత్నించినా కానీ ఆ హార్డ్ వర్క్ సార్ మీరు నమ్మరు రామ్ చరణ్ గారికి ఏం తక్కువ అండి ఎన్ని వేల కోట్లు ఉంటుంది సార్ ఆయనకి అలాంటిది ఆయన పొద్దున్నే నాలుగు గంటలకు లేవాల్సిన అవసరం ఏంటి సార్ జిమ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి సార్ ప్రొఫెషన్ సరిగ్గా తిండి కూడా తినకుండా కష్టపడాల్సిన అంత అవసరం ఏంటి సార్ ప్యాషన్ ఇప్పుడు ప్రొఫెషన్ మీద ఉండే ప్యాషన్ కదా అది నా చదువు వేరండి ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ ఫ్యూ ఫ్రెండ్స్ మా మా నువ్వు మంచి టాకటివ్ ఇఫ్ యూ కుడ్ కమ్ టు రియల్ ఎస్టేట్ వీ కెన్ రూమ్స్ టు యూ సో యూ జస్ట్ కమ్ అండ్ సిట్ రైట్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ అస్ సో దట్ ద పీపుల్ దోస్ ఆర్ కమింగ్ టు అస్ యూ జస్ట్ స్పీక్ టు దెమ్ ఐఎమ్ రెడీ టు పే సమ్వేర్ అబౌట్ 20 lakhs per month and offer chesina vallu kuda unnaru nene em antanna it is not my cup of tea naaku ikkada aata na vachina ga kuda naaku ide kick istadi yes ala kaakunda 20 lakhs lu yeem outundi na family ni nenu proper ga idi cheskunnanu kaani nenu pan chesina pratikshana idi na cup of tea kaadu idi na cup of tea kaadu idi na cup of tea kaadu ane pain edaithe undu adi chaala hard right final ga telugu cinema industry ki vache kotta writer laku మీలాగా నేను రైటర్ కావాలనుకుని ప్యాషన్ గా వచ్చే వాళ్ళకు ఏం చెప్తారు చచ్చిపోవడానికి రండి రాయడానికి ఒక అవకాశం వస్తుంది అంతేకాని ప్రయత్నించడానికి మాత్రం రాకండి ఒక ట్రై చేద్దాం వద్దు అవసరంలా చచ్చిపోవడానికి వస్తే నాట్ ఓన్లీ టు రైటర్స్ అండి ఎనీ క్రాఫ్ట్ ఇంక్లూడింగ్ ఆర్ట్ డైరెక్టర్ ఇంక్లూడింగ్ ప్రొడక్షన్ బాయ్ ఇంక్లూడింగ్ లైట్ లైట్ మ్యాన్ ఎవ్రీ వన్ దోస్ ఆర్ సర్వింగ్ టీ అండ్ కాఫీ టు వర్స్ ఎస్ ఇక్కడ నేను ఏమంటానంటే చచ్చిపోవడానికి రండి బ్రతకడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది అలా కాకుండా ఏదో ట్రై చేద్దాం నాకు చాలామంది కాల్ చేసి అడిగేది ఏంటంటే అన్న ఇండస్ట్రీలో జాబ్లు ఏమన్నా ఉంటాయా అరే ఇది నైన్ టు సిక్స్ కాదు కదా జాబ్ ఉండడానికి జాబ్ ఉండడానికి ఇది టెన్ టు ఫైవ్ జాబ్స్ కాదు చచ్చిపోవడానికి వస్తే బ్రతకడానికి ఒక అవకాశం అలా కాకుండా ఏదో ట్రై చేద్దాం వద్దు నా మాటి నువ్వు హ్యాపీగా మీకు అమ్మ ఉంది నాన్న ఉన్నారు భార్య ఉన్నారు పిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకో నెల అయ్యేటప్పటికి నీకు వచ్చే ఫార్టీకేనో ఫిఫ్టీకేనో నీ లైఫ్ని ప్రాపర్గా గైడ్ చేయగలుగుతుంది అట్లా కాకుండా ట్రై అనేది వద్దండి నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఫిలిమ్స్ అండి ఇన్ జనరల్గా నేను చెప్పేది దేంట్లో అయినా ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఐఏఎస్ నేను ఐఏఎస్ అనే ఒక క్యాడర్ కోసమే నువ్వు ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడి దగ్గర దగ్గర ఒక సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు చదువుతున్నావు అంటే సినిమా కోసం నువ్వు ఎంతగా తప్పించాలి దానికి ఇంటూ టెన్ టైమ్స్ తప్పించాలి సార్ అదే నేను చెప్తున్నా ఇక్కడ ఈజీకి వస్తుంది ఏమో అనుకుంటారండి కాదు ఎన్ని సార్ ఇండస్ట్రీలో చాలా వరకు అందరూ అన్ని అబద్ధాలి సార్ ఎందుకంటే నేను చాలా ఈజీగా వచ్చి ఎవరు ఈజీగా ఎవరు ఈజీగా రాడు కూడా అస్సలు వాడు ఇన్నర్ ఇన్నర్ గా చాలా చేశాడు ఆ విషయాన్ని బయటకు చెప్పుకోడు జనాలు సినిమాలు జనాలు చూడాలి కదా ఎవరో చేస్తే కాదు కదా సింపుల్ లాజిక్ ఏంటంటే నేను ఒక రూపాయి పెడుతున్నాను దాని మీద నాకు ఎప్పుడు స్టార్ హీరో కొడుకు అయినా కూడా జనం నచ్చకపోతే తీసి తీసే తీసే అవతల పార దొబ్బుతున్నారు అది మన జనం జనాలు మెచ్చుకోరు ఎంతమంది కొడుకులు ఉన్నారండి అందరు హీరోలు కాలేదు నుండి ఎంతమంది హీరోలు వచ్చేస్తారు సార్ ఒక ఆయన నిలబడ్డాడు అవును సో నాకు బాలకృష్ణ గారితో ఒక అద్భుతమైన ఇది ఉంది సార్ ఒక స్టార్ డైరెక్టరు 
ఆయనకి ఎంతో లైఫ్ ఇచ్చిన ఒక డైరెక్టర్ ఒకసారి నన్ను నేను ఒకసారి ఆయనకి మెసేజ్ పెట్టా సార్ నేను సో అండ్ సో విజయనాథ్ పేరు నా పేరు నేను ఇలా రైటర్ నుండి మంచి మంచి కథలు ఉన్నాయి అంటే బాలయ్య బాబు సెట్ అయ్యే ఒక కథ ఉంటే చెప్పయ్యా అన్న సరే సార్ అని నేను ఆయనకి కథ చెప్పా చాలా బాగుంది మనం బాలకృష్ణ గారి దగ్గరికి వెళ్దాం కథ చెప్పాను సార్ నేనేం సార్ యా నువ్వే కదా రైటర్ నువ్వే చెప్పాలి నాకు సంబంధం లేదు ఆ బాగుంది సరే బాలయ్య బాబుని కలుస్తాం కదా కొన్ని వెళ్ళాం వెళ్ళిన తర్వాత పిచ్చి చేశాను ద వే హీ రెస్పెక్ట్స్ రైటర్ అండి ఇమ్మెస్ అండి ఆయన అంతటా ఆయన టీటర్ ఆలి తోసుకుంటూ వచ్చి రైటర్ గారు మీకు అంత వన్ స్పూన్ టూ స్పూన్ సార్ షుగర్ అని ఆయన కాఫీ మిక్స్ చేసి ఆయనే సర్వ్ చేసి ఇచ్చి లేవతా అండి మీ ముందు మేము నేను లేచి నిలబడాలి సార్ మీరు లేవకూడదు మీరు కూర్చోండి అని నన్ను కూర్చోబెట్టి ఆయన కాఫీ సర్వ్ చేసి ఆయన స్నాక్స్ సర్వ్ చేసి మొత్తం చాలా ఇదిగా చేశాడు చేశారు చేసిన తర్వాత ఏమైంది అంటే కథ చెప్పాను విపరీతంగా నచ్చింది డైరెక్టర్ గారు అందులో కొన్ని కరెక్షన్స్ చెప్పారు అలాగే బాబు చెప్పిన మాట ఏంటంటే రైటర్ గారు ఏదైతే చెప్పారు యాజ్ ఇట్ ఈస్ అలాగెళ్తే గట్టి కొట్టేస్తాం చాలా గట్టి కొడతాం ఇది వదిలేసేయండి నా మాట ఏంటండి అలా కాదు బాబు మీ ఇదికి అంటే ఏం వద్దు సార్ మీరు రైటర్ గారు చెప్పినట్టు చేయండి సార్ ఒకటే చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ సినిమా ఒకవేళ ఫ్లాప్ అయింది అనుకోండి రైటర్ గారు చెప్తున్న ప్రకారం మీకు ఫ్లాప్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు కదా ఫ్లాప్ అయిపోతే మాత్రం ఒకటే చెప్తాను గుర్తుపెట్టుకోండి బాలకృష్ణ సినిమాలు లేకపోవచ్చు నందమూరి బాలకృష్ణ సినిమాలు ఉంటాయి ఎందుకంటే నందమూరి అనే కోసమైనా కానీ ఒక నలుగురు ప్రొడ్యూసర్ కనీసం నాలుగైదు సినిమాలు ఉంటాయి కానీ ఒకవేళ ఫ్లాప్ అయింది అనుకోండి మీకు సినిమా ఉండదు మీ కెరీర్ నాశనం అయిపోతుంది నా మాట ఏంటండి రైటర్ గారు చెప్పినట్టు యాజ్ ఇట్ ఈస్ వెళ్దాం బాగుంటుంది ఆ తర్వాత డైరెక్టర్ గారు ఈగో వల్ల కావచ్చు ఏదో అది అది ఎక్కినట్టయితే సార్ ఒక అద్భుతం జరిగింది సార్ నా లైఫ్లో చాలా అద్భుతం నందమూరి బాలకృష్ణ సినిమాకి నేను డైలాగ్ రైటర్ నేను రైట్ భవిష్యత్తులో కూడా మరిన్ని బాలకృష్ణ లాంటి అగ్ర హీరోలు అందరికీ మీరు రాయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం బ్రదర్ థ్యాంక్ యూ విజయ్ థ్యాంక్ యూ ఇది రైటర్ విజయ్తో ఇంటర్వ్యూ వచ్చే వారం మరో గెస్ట్తో కలుద్దాం చూస్తుండండి స్వతంత్ర న్యూస్